This is S Q three R method. S four. Survey. Q four. Question. R one. Read. R two. Recite. R three. Review. Now let. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ നാം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് ദിവസം പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ആണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നാം രാവിലെ കണ്ണു തുറന്നു ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ നാം നമ്മളോട് തന്നെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് ഔട്ട് സൈഡ് മഴ പെയ്യുകയാണോ പുറത്ത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി ശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നു മഴ ചാറുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രിസിലിങ് മഴ ചാറുകയാണ് മഴ ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇടിയമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് നാം ഇത് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് It is raining cats and dogs. Adu kuda de, it is bucketing down. It is bucketing down. Endu vachal, perumara. It is raining buckets. Idhinde yam artham, perumara indu la dhaana. Apol nam kedanna thanne, English il chindikkinnu, parayunnu. Ingen uru habit nam undakki idukkanam. Ingen uru habit undakki idukkanam, maathrame. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൂടാതെ നാം കിടന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം നാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അഞ്ച് മണിയായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നു വെൻ ഡിഡ് ഐ സ്ലീപ്പ് യെസ്റ്റർ ഡേ വെൻ ഡിഡ് ഐ സ്ലീപ്പ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ കിടന്നത് ഐ സ്ലെപ്റ്റ് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നു Did I sleep well yesterday? ഞാൻ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്ഷീണം വായ് ഐ എം സൗ ടയേഡ് വായ് ഐ എം സൗ ടയേഡ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ക്ഷീണം എനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ദുഃഖം വായ് ഐ എം സൗ സാഡ് വായ് ഐ എം ഇൻ എ സോറോഫുൾ മൂഡ് ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നെ melancholic mood endana enikoru dukham why i have the blues why i have the blues endondana nan oru depressed moodil aayirikkunathu ningal ingane kidannu chindikkiyana endittu ningal chindikkunu parayunu anyway i am waking up nan elunilkkayana anyway i am going to washroom nan washroom il പോകുകയാണ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ടു ഡേ ഇന്ന് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സീ ദ കാലണ്ടർ എനിക്ക് കലണ്ടർ കാണണം ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ കാലണ്ടർ എനിക്ക് കലണ്ടർ കാണണം നിങ്ങൾ കലണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ടു ഡേ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണം ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും വാട്ട് ഡേ ഈസ് ടു ഡേ വാട്ട് ഡേ ഈസ് ടു ഡേ ഇന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് ടു ഡേ ഈസ് സൺഡേ ഓർ ടു ഡേ ഈസ് മൺഡേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ഈശ്വര നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ താങ്ക് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ബി ഹാപ്പി ലെറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ബി പീസ്ഫുൾ ലെറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ബി ബ്ലിസ്ഫുൾ എന്നുവെച്ചാൽ 
എല്ലാം സന്തോഷകരമായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ആഫ്റ്റർ മൈ മോർണിംഗ് അബ്ലൂഷൻസ് മോർണിംഗ് അബ്ലൂഷൻസ് മീൻസ് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ മൈ മോർണിംഗ് അബ്ലൂഷൻസ് ഐ വിൽ പ്രൈ ഫോർ സം ടൈം ഐ വിൽ ഡു യോഗ ഫോർ സം ടൈം ഐ വിൽ ജോഗ് ഫോർ സം ടൈം എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ഹാബിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിനൊരു ഫ്ലോ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയും ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു ഓഫീസ് ടു ഡേ എ ലിറ്റിൽ ഏർലി എനിക്കൊന്നൊരൽപ്പം നേരത്തെ പോകണം ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു വാട്ട് ഷാൽ ഐ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും വാട്ട് ഇഡ് ഐ പ്രിപ്പയർ യെസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഐ പ്രിപ്പയർഡ് സ്റ്റീം കേക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റീം കേക്കാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കിയത് ദൻ ഐ വിൽ പ്രിപ്പയർ ടു ഡേ സോൾട്ടഡ് കൺഫെക്ഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കും ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഏർലി എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കണം ബിക്കോസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് വോണ്ട്സ് ടു ഗോ ഏർലി ടു ഡേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇന്ന് നേരത്തെ പോകണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഐ ഹാവ് ടു വേക്ക് അപ്പ് നാവ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണം ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി എ ലോട്ട് എക്സാംസ് ആ നിയറിങ് എൻ്റെ പരീക്ഷ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വരം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ അമ്മ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം യെസ് മൈ മദർ ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് is she preparing dosa then you remember your mother and call your mother ningal amme avada nenne vilikkiyanu mom what are you preparing appo amma adukalil ninnu ningalodu vilichu parayunu you mind your business man when it is ready i will call you appo ningal tirichu odikkiyanu are you kidding amma tamasha parayikiyanu appo amma parayikiyanu No, I am talking Turkey. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടർക്കി മീൻസ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഡിഡിൻ്റായി നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ നന്നായി ഉറങ്ങിയില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ ഐ സ്ലീപ്പ് വെൽ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ ഐ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഡിൻറ്റ് യു അറ്റൻഡ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ നീ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലേ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിഡിൻ്റെ ഐ ഡിഡിൻ്റ് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ ഐ ടെൽ യു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഡിൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കത്തില്ല അവർ പറയുമ്പോൾ ഡിൻറ്റായ് ഡിൻറ്റായ് ഡിഡിൻറ്റ് എന്ന് തിരിച്ച് കേൾക്കത്തില്ല ഡിൻറ്റായ് എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിച്ച വേറൊരു പ്രയോഗം ഐ ഹാവ് ടു ഐ ഹാവ് ടു ഗോ എ ലിറ്റിൽ ഏർലി എനിക്കൊരൽപ്പം നേരത്തെ പോകണം ഈ ഐ ഹാവ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ എ ലിറ്റിൽ ഏർലി എന്ന് പറയുന്നതിലും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഐ ഹാവ് ടു ഗോ നൗ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു നെസസിറ്റി ഓർ ഏജൻസി ആണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് പോകാതെ പറ്റത്തില്ല ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ പോയില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷേ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേം ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സർ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ നൗ എനിക്കിപ്പോൾ പോകണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സർ മേയ് ഐ
ഞാൻ വന്നോട്ടെ മെയ് ഐ സിറ്റ് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മെയ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അർജൻസി ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐ നീഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഐ നീഡ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു നീഡ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു നീഡ് ടു ടോക്ക് വെൽ നീ നന്നായി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് ടു ഐ നീഡ് ടു ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുപഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പത്താം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒരു ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമറുകളെല്ലാം നാം ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പത്താം ദിവസമാണ് ഇരുപത് ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നാം വളരെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നാം പത്താം ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും പഠിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ